韩总。不出来了？不不不不不，我我我这这这太突然了，太突然了，觉得像在做梦一样。你怎么在这儿啊？啊，我跟那个老谭说点事儿，啊，就是他就非让我来凑个热闹。真巧啊，多久没见了？嗯，阿姨还好吗？挺好的，身体完全都恢复了，现在加拿大呢，在我妹那儿，一直都在念叨你。呃，说如果我能见到你，一定要特别再感谢你，当初真的是多亏了你。都是过去的事儿，拿老皮呀。现在挺好的吗？嗯。这么多年了，一点没变。那儿呢？我都老了。哎，别提老了，在我面前说什么老了，这不是骂人吗？<笑>看到林伟了吗？哦，那儿。我先过去、啊。哎，好。来，大家静一下啊！这才是我们今天的女主角。我介绍一下，我们公司新来的财务总监秦山小姐。现在，我们欢迎咱们新上任的财务总监给大家说两句话。新来的财务总监怎么是他呀？你们想到吧？当初面试的时候，把我给吓了一跳。大家好，我是秦山。非常高兴大家能以这么热烈的方式欢迎我进公司。你怎么没告诉我呀？希望在以后的工作中，大家多多帮助，互相指导。来，我敬大家一杯。给你介绍一下，这都是行政部，行政部刘总。怎么了？就是觉得有点突然。来，到这边来。来，这是销售部的副总林伟，呃，你们见过他。李林，好久不见了。怎么，你们俩也认识啊？啊，老同学。哦，你们慢慢聊。恭喜你啊，财务总监。有什么好恭喜的呀？我哪能跟你比啊？记得上学的时候，我经常偷班里透腿。那个时候，你可是第一奖奖学金，一届没落呀、啊！哎呦，往事不堪回首。你现在应该在事务所当负责人了吧？关于你的情况，林总可是只字未提呀、啊，特别保密。你们两位就别说客套话了，咱们三个老同学碰一下吧。嗯，我说你这个人啊，我们正聊都高兴了，你扫什么兴啊？怕我没面子啊？早就习惯了。说不定以后我要想跳槽的话，还得让依林帮我引荐呢，是不是，依林？哦，哎，哟，你们俩聊得挺热闹的啊！哎，对了，小江，嗯，有没有资源？给我女儿介绍一个，都三十一了，我老婆她着急的要命，要是帮我闺女介绍成了，大红包，啊！青山，我现在在婚介所上班。哎呦，你不早说啊！太好了，你赶紧帮我张罗一个。哎，还有我啊，我现在也是单身。啊、那要不然就你们俩吧。啊？哎，韩总，你看依林说的。哎，我觉得你挺好啊，就是太漂亮，搁家里不放心。不是你什么意思啊？还怕我被人抢走啊？哎呦，不怕贼偷，就怕贼惦记。是吧，韩总总是这么幽默。说真的，今天得好好谢谢你，你的这个会所啊，真漂亮。您真客气，大家能来是我的荣幸，谢谢大家。嗯，以后有什么事儿尽管来啊，都是自己家的地儿，都是自个儿家的地儿。谢谢。啊
说正事啊，既然你们俩是同学，那就好好合作。销售部跟财务部的配合很重要，以后就看你们的了。谭总，你放心吧，一定全力以赴。嗯，那我就等着看你们俩珠联璧合。好，带你们去见见银行张行长，跟我来吧。是。你们那婚介所叫什么名字？心灵之约。哦，什么意思啊？还真让我给你介绍啊？那当然了。哎呀，你不知道我妈有多着急，天天逼婚，我实在受不了。可问题是，你应该不缺吧？而且我们那儿的资源怎么能比得上你周围的人呢？那不一定，各花入各眼。玲玲为了你，居然当家庭主妇了。这就是你一直不跟我说的原因，是吗？改天请你吃饭，尽一下地主之谊。我刚到新公司，恐怕没有时间。我再也不是那个可以在餐厅等你一天的金山了。那你后来怎么就没有回事务所呢？后来小莫也长大了，我总觉得我应该多抽时间陪陪他。还有，林伟的事业也挺忙的，嗯，就家庭主妇了。那挺可惜的。不过现在，能这么有牺牲精神的女性，那确实是很了不起。哟哟，韩总。你可千万别给我戴这么高的帽子啊！老婆，嗯，你想什么呢？你说，我要不要回会计师事务所上班呢？你怎么突然想起来说这事儿呢？秦山，上学的时候他是跟在我后面打小抄的。十几年，变化可真大。想想当年的我，现在的他，你现在不是挺好的吗？以前觉得挺好，今天觉得不好。没事儿了吧？如果你想回事务所工作，我去给你联系啊。那小莫怎么办啊？会计师事务所工作那么重。你们要是回家之后，晚上谁给你们做饭啊？你看看你，我就知道你舍不得。老公，嗯，我想去买些新衣服。去呗，想买什么买什么。秦山今天那身就挺好看的，比我好看。老婆，你今儿怎么变得那么敏感呢？你别看秦山他这么风光，一下班回到家，就他一个人，挺孤独，挺凄凉的。你呢，有家，有小莫，还有我，还有一份稳定的工作，不比他差。不行，你必须得告诉我，到底谁穿的好看？你呀、啊，这事儿还要讨论吗？你喜欢就行，老婆，我爱你